বন্ধুরা উন্নততর জীবনধারা অধ্যায়ে এই ভিডিওতে আমরা খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে জানব আমাদের অনেক সময় অনেকে যদি হচ্ছে দুর্বল হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায় কোনো একটা কারণ ছাড়া তখন অনেকে আমরা বলি যে এর মনে হয় পুষ্টির অভাব হয়েছে তাহলে এখন খাদ্য কি আর পুষ্টি কি চলো তাদের মাঝখানে একটা আলোচনা বা তুলনামূলক আলোচনা করি খাদ্য হচ্ছে যে সব আহার্য যা দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ করে ক্ষতিপূরণ ও রোগ প্রতিরোধ করে এবং শক্তি উৎপাদন করে এগুলো ছাড়া আমরা যে এগুলো বৈশিষ্ট্য ছাড়া আমরা যদি অন্য কিছু গ্রহণ করি তাহলে সে তাকে বা আহার করি সেগুলোকে আমরা কখনোই খাদ্য হিসাবে বলব না যেমন কেউ যদি হচ্ছে ধূমপান করে ধূমপান আমাদের দেহের বৃদ্ধিও করে না বিকাশও করে না ক্ষতিপূরণ করে না রোগ প্রতিরোধও করে না শক্তি উৎপাদনও করে না তাই ধূমপানকে আমরা অবশ্যই খাদ্য বলব না আচ্ছা তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পুষ্টি কি পুষ্টি হচ্ছে পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু আহরণ করে অর্থাৎ আমরা যে খাবার খাই সে খাদ্যবস্তুকে পরিপাক ও শোষণ করা এবং আত্মীকরণ দ্বারা শক্তির চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ও ক্ষয় পূরণ করাই হচ্ছে তোমার পুষ্টি অর্থাৎ পুষ্টির সাথে খাদ্যের পরিপাক এবং শোষণ শোষণ কথাটার অর্থ হচ্ছে যে শোষণ এবং আত্মীকরণ খাদ্য পরিপাকের মাধ্যমে আমাদের দেহে খাদ্য সরল খাদ্যে পরিণত হয় এই সরল খাদ্য আমাদের কোষ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে এই সরল খাদ্য আমাদের কোষের প্রোটোপ্লাজমের কর্তৃক শোষিত হয় সেই সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় আত্মীকরণ এই আত্মীকরণের মাধ্যমে দেখো প্রোটোপ্লাজমে যে পুষ্টি উপাদানগুলা পৌঁছে গেল বা এই যে হচ্ছে যে সরল খাদ্যগুলো প্রোটোপ্লাজমে পৌঁছে গেল সেগুলো আমাদের পরবর্তীতে শক্তির চাহিদা পূরণ করে প্রোটোপ্লাজম এখান থেকে শক্তি পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ও ক্ষয় পূরণ করে অর্থাৎ কোষ বিভাজন থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধে যত যে যেগুলো প্রক্রিয়া আছে সে প্রক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি তোমার এই খাদ্য পরিপাকের মাধ্যমে যে সরল খাদ্য তৈরি হয় তা আত্মীকরণের মাধ্যমে একটা কোষ তা অর্জন করে এবং সেই সাথে যেগুলো উপাদান তোমার হচ্ছে পুষ আমাদের প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক শোষিত হয় তাদেরকে নিউট্রিয়েন্টস বা পরিশোষক বলে খাদ্যের যেসব জৈব এবং অজৈব উপাদান জীবের জীবন শক্তি দেয় বা প্রোটোপ্লাজম যেগুলোকে আত্মীকরণ করে সেগুলোই হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টস বা পরিশোষক যেমন গ্লুকোজ খনিজ লবণ ভিটামিন এগুলো হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টসের উদাহরণ আমরা বলেছিলাম প্রথম প্রথম দিক প্রথমের ভিডিওতে একটি যে শর্করা আমাদের দেহে পরিপাকের মাধ্যমে গ্লুকোজে পরিণত হয় সেই গ্লুকোজ হচ্ছে একটা নিউট্রিয়েন্ট যা আমাদের কোষ বা প্রোটোপ্লাজন সরাসরি গ্রহণ করে খাবারের মধ্যে খনিজ লবণ ভিটামিন পানি ভিটামিন থাকে এগুলোকেও আমরা নিউট্রিয়েন্টস বলবো পরিশোষক বা নিউট্রিয়েন্টসের কোনো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না কারণ পরিপাকের পরে আমাদের খাদ্য থেকে নিউট্রিয়েন্টস আমরা পেয়ে থাকি যা আমাদের কোষের প্রোটোপ্লাজমগুলো আত্মীকরণের মাধ্যমে শোষণ করে অর্থাৎ আমরা যদি একটি টাইম বা আমরা যদি একটি ফ্লো চার্ট দেখি খাদ্য আমাদের দেহে পরিপাকের মাধ্যমে সরল খাদ্যে পরিণত হয় সেই সরল খাদ্য থেকে সে সরল খাদ্যের যে পরিশোষক বা নিউট্রিয়েন্টস আছে সেগুলোই আমাদের দেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমে শোষিত হয় এর মাধ্যমে আমাদের দেহে শক্তির চাহিদা পূরণ হয় রোগ প্রতিরোধ হয় এবং ক্ষয় পূরণ হয় তাহলে এই ভিডিওতে আমরা খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে যা শিখলাম বা তুলনামূলক আলোচনা করলাম খাদ্য হচ্ছে যা দেহের বৃদ্ধি বিকাশ ক্ষয় পূরণ রোগ প্রতিরোধ ও শক্তি উৎপাদন করে সেসব আহার্য পদার্থ যা যেসব আহার্য পদার্থের এই বৈশিষ্ট্যগুলো নাই সেগুলোকে খাদ্য হিসেবে বিবেচিত নয় এবং খাদ্য পরিপাকের মাধ্যমে যে সরল খাদ্যে পরিণত হয় সেটা প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক শোষিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় আত্মীকরণ এবং এই আত্মীকরণের মাধ্যমে আমাদের দেহ শক্তির চাহিদা পূরণ করে রোগ প্রতিরোধ করে এবং ক্ষয় পূরণ করে এখন আত্মীকরণের মাধ্যমে সরল খাদ্যের যে সকল জৈব আর অজৈব উপাদান আমাদের কোষে শোষিত হয় সেই উপাদানগুলাকে বলা হয় পরিশোষক 
অর্থাৎ তোমার পরিশোষকের মধ্যে গ্লুকোজ খনিজ লবণ এবং ভিটামিন হচ্ছে উল্লেখযোগ্য পরিশোষক কখনো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না এই হচ্ছে আমাদের খাদ্য এবং পুষ্টির তুলনামূলক আলোচনা